dear students today we are going to learn how to draw solanaceae diagrams very easily ee diagrams veyadaniki chaala mandi bayapadutuntaru but ivi chaala easy ga veyachu okay na first twig with inflorescence ela veyalo chuddam first ok circle geeskonnana daniki five dots ela equal distance lo pettukondi okay aa dots ki ippudu nenu kalputhunnattu kalapandi ओके ना सो इपड़े नैन ट्विग वित् इंफ्लूरसे फस्ट फ्लवर् डग्रम वेस्ना एंकं दींट सालिटरी सैम उ कदा अंदर सिंगि फ्लवर् इंफ्लूरसे सो फस्ट इला वेसकना लपल की आ फाइव डाट्स नीचे लपल की इला गीत गीसको ओके इट इंडिकेट फाइव फै पेटल्स ओके इला च सर्किल गीसको लपल मन इन सैड दी पेटल वी हाव टू ड्रा स्टिग्मा एंड एंथर्स लाइक दिश ओके सो ओके यू हाव टू डार दीज लाइन ओके विधा वेकनाजी उ फ्लवर् पैन चूसेट मन के क ओके गैमो पेटाल कंडीशन उठाई काबी फल षे उ दिन पेटल ओके नव ऐम ड्राइंग सेपल ओके मैं सेपल वेक ना कलिक्स सेपल मीन वेसकना रक्षक पत्र अटार ओके इपड़ पत्र गीय इला नीन थ्री लाइन गीस मूड वेपला ओके इपड़ दी मल्ल टू लाइन गीसा चूँ इधक लीफ ओके विधा मेरू इकडो लीफ गीसको ओके इधक लीफ ओके इकडो मूड लीवस गीसक ओके इट लीफ ओके कदा यह विधा मन ईजीग गीस इकडो लीफ पैन इंको लीफ गी सी ओके दिस्ज टिग वि इंफ्लोरस अटे पुष्प विन्यास तो कम अटार ओके विधा आकल पुष्प गीक इट इज़ मोर एफेक्टिव ओके बहुत कदा ईजीग चूडा की सिंपल ईजी गदाधा गीस फस्ट डग्रम ओके नैक्स्ट मन ट्विग वि इंफ्लूरस अन तरह मन दी सिंपल पार्टस रास्क फ्लवर् पुष्प ओके लीफ पत्र ओके तो दी पुष्प विन्यास तो कम अस्क सर ओके इधर कदा इप्ड मन एल फ्लवर् अंत पुष्प निलव कोत एला गीयाक उम्मत पुव सिंपल स्केल पे इला टू लाइन गीयन ने गीस इपू अंदू कलिक्स ओके अंत सेपल गी ओके दी डाक सेपल नीचे तेलामस पोर्शन तेलामस अटलामस पैन मन के वावरी लोकेट उबी वावरी गीक अंडाशय पुष्पाशन पैन ओके इला अंडाशय गी गीक स्टैल स्टैल इला स्केल पेट गीसको इपड़ दीन चुट प्लासा गीसक तरवा दिन पैन इला वव्यूल गी ओके दीजर वव्यूल इपड़ स्टिग स्टैल पैन एम स्टिग ओके अंदा पक्ने रे स्टेम से ऐंथर्स दी चवर इलाकन इवी एपीपेटल कंडीशन उ अंत पेटल की अतक्न उठाई स्टेम पेटल की अतक्न उठाई काबी विधा चूपाली ओके एपी पेटल कंडीशन अटार 
ఓకే ఇప్పుడు ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ పెటల్స్ ఓకేనా కరోల్లా అని కూడా అంటాం చాలా ఈజీగా ఉంది కదా సో జస్ట్ ఇది ఇండ్లు కాదు కదా లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ కాబట్టి ఈ విధంగా మనం అన్నీ పెటల్స్ చూపించక్కర్లేదు రెండు కంప్లీట్గా చూపించి రెండు షార్ట్లు చూపిస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా గుడ్ సో అయిపోయింది నాన్న దిస్ ఈజ్ ఎల్లస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ చూడండి హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ కదా వీటికి ఇప్పుడు పార్ట్స్ రాసుకుందాం కరోల్లా తెలుగులో ఆకర్షక పత్రావళి అంటారు ఓకేనా పెటల్స్ ఓకేనా ఇవి యాంతర్స్ ఓకేనా ఇది ఫిలమెంట్ ఈ రెండింటిని కలిపి స్టేమెంట్స్ అంటాం ఓకేనా అది స్టిగ్మా ఇది స్టైల్ ఇది ఓవరీ ఓకే దిస్ ఈస్ క్యాలిక్స్ దీన్నే సెపల్స్ అంటారు రక్షక పత్రావళి అంటారు ఓకేనా తెలామస్ మెడిసిన్ కార్డ్ ఓకేనా ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ చూడండి ఎంత సింపుల్గా వేసుకోవచ్చు ఓకేనా పుష్పం నిలువు కోత ఓకే ఇప్పుడు పుష్ప చిత్రం ఫస్ట్ మనం ఒక సర్కిల్ గీసుకుందాం ఆ సర్కిల్కి ఈ విధంగా సర్కిల్కి చుట్టూ ఒక ఫైవ్ డాట్స్ పెట్టుకుందాం ఓకే నేను పెడుతున్నాను కదా ఇలా స్కేల్తో చూసుకున్నాను రెండు డాట్స్ ఎదురెదురుగా వచ్చేటట్టు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఓకే చాలా ఈజీ మనము ఈ బొమ్మ వేయడానికి ఎక్కువ మంది కంగారు పడిపోతుంటారు విద్యార్థులు పరీక్ష రాసేటప్పుడు కానీ ఓకే అలాగే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కానీ ఓకే ఈ టెక్నిక్ తెలియక ఇలా ఫస్ట్ సర్కిల్ గీసుకొని ఈ విధంగా ఒక స్ట్రైట్ ఇక్కడ ఒక లైన్ గీయండి అక్కడ అలా స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ గీయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఆ ఇంత ఇంతకు ముందు పెట్టుకున్నాం కదా ఆ డాట్ని క్రాస్ చేస్తూ ఒక లైన్ గీయండి మళ్ళీ ఇటువైపు డాట్ని క్రాస్ చేస్తూ ఒక లైన్ గీయండి మళ్ళీ ఆ పైన ఒక డాట్ పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని క్రాస్ చేస్తే ఒక లైన్ గీయండి అలాగే ఈ రెండు క్రాస్ చేస్తున్న ఒక లైన్ గీయండి ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ట్రా పోర్షన్స్ అరేజ్ చేసేయండి ఎక్స్ట్రా పోర్షన్స్ అరేజ్ చేసేయండి అన్న అరేజ్ ఆల్ ది ఎక్స్ట్రా పోర్షన్స్ ఇప్పుడు దీన్ని డార్క్ చేసుకుందాం ఓకే సో మనకి ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్లో అన్నిటికంటే అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏంటంటే క్యాలిక్స్ ఓకే నేను ఇప్పుడు క్యాలిక్స్ వేస్తున్నాను ఓకే సో ఇందులో వెల్వెట్ టీస్ట్ వేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అన్నీ ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఉంటాయి ఓకే ఐదు సెపల్స్ కూడా ఒకదాని పక్కన ఒకటి అతుక్కొని ఉంటాయి గ్యామో సెపల్స్ కండిషన్ కదా వెల్వెట్ టీస్ వెల్వెట్ ఈస్ట్ వేషన్ అంటే కవాటయుత పుష్ప రచన అంటారు తెలుగులో అందుకే ఇలా దగ్గర దగ్గరగా వేసుకోవాలి ఇవి వేసుకొని వీటిని ఇలా జాయింట్స్ చేస్తాం మనం ఓకేనా ప్రతి రెండింటిని కలుపుతాం ఓకే మొత్తం డార్క్ చేసుకున్నాను ఈ బయట ఉన్న హొరల్ని ఏమన్నాం రక్షక పత్రావళి అంటాం ఇందులో కవాటయుత పుష్ప రచన ఉంటుంది ఇవన్నీ ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఉంటాయి ఈ విధంగా చూపించుకుంటాం ఓకే సో డార్క్ చేసుకోండి లోపల బయట ఓకే లోపల ఇంకా షేడింగ్ ఇస్తే ఇంకా బ్రైట్గా కనిపిస్తాయి ఓకే ఇది నా చెయ్యి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అదే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అవడం లేదు బట్ ఓకే మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్స్ వేసాను ఓకేనా జస్ట్ ఇలా ఒక యారో గీయండి ఎందుకంటే మనం వావరి కొద్దిగా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టర్న్ తిరిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే దానికోసం సరే ఇప్పుడు లోపల ఇంకో సర్కిల్ గీసుకోండి కొంచెం గ్యాప్ తీసుకొని ఎందుకంటే కరోల్ల వేయడానికి ఓకేనా మనం కరోల్ల వేయడానికి ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఫైవ్ డాట్స్ పెట్టుకోండి నేను పెట్టినట్టు ఓకే ఇందులో మనకి కరోల్లోకి వచ్చేసరికి ఆకర్షక పత్రాలకు వచ్చేసరికి ట్విస్టెడ్ ఈస్టువేషన్ ఉంటుంది ట్విస్టెడ్ ఈస్టువేషన్ అంటే ఒక ఎడ్జ్ బయటకు ఉంటుంది ఒక ఎడ్జ్ లోపలికి ఉంటుంది ఓకేనా ప్రతి పెటల్ కూడా మనకి బడ్ మొగ్గ దశలో చూస్తే చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది పైన చూస్తే ఒక ఎడ్జ్ లోపలికి ఒక ఎడ్జ్ 
బయటికి వేయాలి ఎలా ఉంటే దీన్ని మనం ట్విస్టెడ్ ఈస్ట్ వేషన్ అంటాం ట్విస్టెడ్ ఈస్ట్ వేషన్ ఈస్ట్ వేషన్ అంటే ఏంటంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పెటల్స్ అండ్ సెపల్స్ ఓకే విత్ ఇన్ ది ఫ్లవర్ సో ఈ విధంగా ఒకటి లోపలికి ఒకటి బయటికి వేస్తున్నాను చూడండి క్లియర్గా ఒక డాట్ ఈ డాట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి లోపలికి అలా తిప్పేసి సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా పోర్షన్స్ అరేంజ్ చేసేసేయండి అరేంజ్ చేసి వీటిని డార్క్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఇందులో కూడా గ్యామో పెటాలస్ కండిషన్ కాబట్టి ఒక పెటల్ ఇంకో పెటల్ అతుక్కున్నట్టు చూపించాలి మనం ఓకే ఇలా డార్క్ చేసిన తర్వాత వీటిని కలుపుకుందాం ఓకే సో మనకి ఎప్పుడు క్యాలిక్స్ లోపల హొరలు ఏంటంటే కరోల్ల ఓకేనా ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్లో క్యాలిక్స్ లోపల కరోల్ల చూపించుకుంటాం ఓకేనా ఈ విధంగా డార్క్ చేసుకోండి టూ ఎలివేట్ ది కరోల్ల ఓకే బాగుందా ఈజీగా ఉంది కదా ఓకే ఇట్ సీమ్స్ వెరీ ఈజీ నో ఓకే పైన ఈ డాట్ వేసుకున్నాను కదా అది ఎందుకంటే అది మదర్ యాక్సెస్ని చూపిస్తుంది పైన కింద బ్రాక్ట్ వేసుకుంటాం సరే ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక చెప్పాను కదా ఇది గ్యామో పెటాలస్ కండిషన్లో ఉంది కాబట్టి వీటిని కలిపేస్తాం మనం ఓకేనా ఆకర్షక పత్రాలన్నీ ఒకదానికొకటి కలిసి ఉంటాయి సో దాన్ని గ్యామో పెటాలస్ కండిషన్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ పెటల్స్కి అతుక్కుని లోపలికి యాండ్రిషం వేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఇందాక ఎల్ఎస్ఎ ఫ్లవర్ వేసినప్పుడు చూ చూసాం కదా మనకి స్టేమెన్స్ పెటల్స్కి అతుక్కుని ఉంటాయి ఆ కండిషన్ని మనం ఏమంటాం ఎపీ పెటాలస్ కండిషన్ అంటాం ఓకేనా ఎపీ పెటాలస్ కండిషన్ అంటాం సో ఈ విధంగా వేసుకుంటాం ఫైవ్ స్టేమెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యాండ్రిషం ఫైవ్ అని రాసుకుంటాం కదా ఇలా ఐదు వేసుకుంటాం లోపల ఇప్పుడు గైనీషం వేస్తున్నాను అన్న ఓకే దీంట్లో బైకార్పెల్లరీ సింకార్పస్ బైలాక్యులర్ వావర్ ఉంటుంది బట్ ఒక ఫాల్ సెప్టమ్ ఫార్మ్ అవ్వడం వల్ల ట్రెట్రాలాక్యులర్గా కనిపిస్తుంది మధ్యలో ఒక ఫాల్ సెప్టమ్ ఉండడం వల్ల ఓకేనా వావరీ ఈజ్ ఆబ్లిక్ ఇన్ పొజిషన్ డ్యూ టు ది టిల్టింగ్ ఆఫ్ పోస్టీరియర్ కార్పెట్ టు ది రైట్ అండ్ యాంటీరియర్ కార్పెట్ టు ది లెఫ్ట్ ఎట్ an angle of 45 degrees centigrade okay anduke deenni vidhanga 45 degrees centigrade tilt chesi vestunna okay na just okay na posterior cap carpal emo just right ki anterior carpal emo just left ki 45 degrees angle lo tirigi untayi okay anduke indaka చుట్టూ పై నుంచి కిందకి ఒక యారో వేసాను కదా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో అందుకే వేసుకున్నాం ఓకే ఇదేంటన్నా గైనీషం అన్నిటికంటే మధ్యలో ఉండేది అన్నిటికంటే సెంటర్లో ఉండే హొరలు ఏంటంటే గైనీషం ఓకేనా గైనీషం కంటే బయట యాండ్రీషం దానికంటే బయట సెపల్స్ సారీ పెటల్స్ దానికంటే బయట సెపల్స్ ఓకే అన్నిటికంటే బయట క్యాలిక్స్ దాని లోపల కరోల దాని లోపల యాండ్రిషన్ దాని లోపల గైనీషన్ ఓకేనా సో ఇదిగో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చూపించడానికి పెట్టుకున్నాం ఓకే కింద బ్రాక్ట్ వేసుకుంటాం ఓకేనా ఈజీగా ఉంది కదా దీన్ని వేయడానికి మనం చాలా కంగారు పడిపోతాం ఓకేనా కొంతమంది విడిచిపెట్టేస్తారు కూడా హాఫ్ మార్కే కదా బట్ హాఫ్ మార్క్ వల్లే మనం థర్టీ మార్క్స్ కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి యూ నెవర్ డూ దిస్ ఓకే ఈజీగా ఉంది ప్రాక్టీస్ చేసి నీట్గా వేస్తే మీకు ఫుల్ స్కోర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఓకే ఇది పుష్ప చిత్రం అంటాం ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ఈ మూడు డయాగ్రామ్స్ పర్ఫెక్ట్గా వేస్తే మీకు ఫ్యామిలీస్లో మార్క్స్ మరి ఎక్కడ కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉండదు ఓకేనా ఎందుకంటే మనం క్యారెక్టర్స్ ఈజీగానే రాస్తాం ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ రిప్రొడక్టివ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఓకే సో బై హ్యాట్ చేసి ఈజీగా రాసేయచ్చు మీరు నేర్చుకుంటే ఓకే అయిపోయింది కంప్లీటెడ్ ఇట్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్